हेलो स्टूडेंट्स इट्स आवर सिक्स लेक्चर ऑन पॉमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन वी स्टडीड इन पावर प्रीवियस लेक्चर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टूडे वी विल सॉल्व सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर जनरली आस्क इन एग्जामिनेशन वन ऑफ दैम क्वेश्चन इज दिस फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट टू फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इफ फाइव डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि आपको कितने फ्लैग गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स गिवन टू अस आर फाइव एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द इम्पोर्टेंट पॉइंट हेयर इज एट लीस्ट टू फ्लैग्स अब आपके पास है एट लीस्ट टू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेन एवर देर इज एट लीस्ट वन एट लीस्ट टू सॉरी तो आपके पास जो आप सिग्नल बनाएंगे यूजिंग दिज फ्लैक्स दैट मे बी ऑफ टू फ्लैक्स यू कैन कंस्ट्रक्ट द सिग्नल्स यूजिंग थ्री फ्लैक्स फोर फ्लैक्स और फाइव फ्लैक्स सो द फर्स्ट सिग्नल्स कैन कंसिस्ट ऑफ आई दर टू फ्लैक्स और थ्री फ्लैक्स और फोर फ्लैक्स और फाइव फ्लैक्स तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे हम इवेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे आई विल कंसिडर माय फर्स्ट इवेंट इवेंट हम क्या लेंगे कि जो सिग्नल है वो दो फ्लैग से बन रहा है तो दिस इज माय ए वन एंड दिस इज ए टू दिस इज ए थ्री एंड दिस इज ए फोर तो आई आई विल फाउंड हाउ मैनी सिग्नल्स आई कैन कंस्ट्रक्ट ऑफ टू फ्लैग्स आउट ऑफ फाइव फ्लैग एंड सेकेंड आई विल कंस्ट्रक्ट आई विल फाइंड कि हाउ मैनी थ्री आई हाउ मैनी सिग्नल्स आई कैन कंस्ट्रक्ट यूजिंग द थ्री फ्लैग्स आउट ऑफ फाइव फ्लैग्स सिमिलरली फोर फ्लैग्स यूज आउट ऑफ फाइव फ्लैग्स एंड हाउ मैनी सिग्नल्स आई कैन कंस्ट्रक्ट यूजिंग ऑल द फाइव फ्लैग्स देर इज द केस ऑफ और यानी कि आपका जहाँ मैंने लास्ट लेक्चर में किया था जहाँ और होगा वो सभी क्या होंगे ऐड होंगे तो आई विल फाइंड दिस केस दिस केस दिस केस एंड दिस केस वे सा मुझे निकालने हैं और उन सबको मैं क्या कर दूंगी फिर ऐड कर दूंगी तो हेयर एम वन इज नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स जनरेटेड बाय अरेंजिंग टू फ्लैग्स ये मेरी फर्स्ट इवेंट है ठीक है अब देखिए आपके पास टोटल फ्लैग्स हैं कितने फाइव तो आपको एक वर्टिकल फॉर्म में फ्लैग्स के सिग्नल बना लें दो को यूज करके तो हाउ मैनी वे यू कैन पुट अ वन फ्लैग हेयर तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज यानी एम वन जो होगा आपका इस केस में क्या होगा एम वन मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि टोटल दो फ्लैग को यूज करके आप कितने सिग्नल्स बना सकते हो तो दिस पोजिशन कैन फिल्ड इन फाइव वेज एक आपने यहाँ फिल कर दिया तो दिस कैन बी फिल्ड इन फोर वेज तो एम वन इज ट्वेंटी सिमिलरली माई सेकेंड इज आपको सिग्नल बनाना है यूजिंग द थ्री फ्लैग्स एट ए टाइम तो इसको मैंने डिनोट किया नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स जनरेटेड बाई अरेंजिंग थ्री फ्लैग्स दिस इज माई सेकेंड इवेंट एंड दिस इज द नंबर ऑफ वेज आई कैन फाउंड दिस थ्री फ्लैग सिग्नल्स यूजिंग द फाइव डिफरेंट फ्लैग्स तो दिस पोजिशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मैनी वे अब इनिशियली तो मेरे पास पाँचों फ्लैग है ना डिफरेंट कलर के तो फर्स्ट कलर का फ्लैग यहाँ पुट करेंगे हाउ मैनी वे दिस पोजिशन कैन बी फिल्ड यूजिंग फाइव डिफरेंट फ्लैग्स तो पाँच के पाँच पोजिश पॉसिबिलिटी है तो दिस कैन बी फिल्ड फाइव वेज एक फ्लैग यहाँ रख दिए कलर यहाँ रख दिया फ्लैग मैंने फ्लैग तो दिस पोजिशन कैन बी फिल्ड जितने मेरे पास अब फ्लैग बच गए फ्लैग कितने रह गए हैं मेरे पास फोर तो दिस पोजिशन कैन फिल्ड इन फोर वेज सिमिलरली दो फ्लैग मैंने यहाँ रख दिए अब मेरे पास फ्लैग कितने रह गए हैं थ्री तो दिस पोजिशन कैन बी फिल्ड इन थ्री वेज तो फाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी एंड एम थ्री नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स जनरेटेड बाई अरेंजिंग फोर फ्लैग्स यानी कि अब चार के चार चार फ्लैग को यूज करके मुझे सिग्नल कंस्ट्रक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज को मैंने डिनोट किया एम थ्री तो एम थ्री यहाँ पे इस केस में देखिए क्या करोगे तो दिस पोजीशन 
देर आर द फोर वर्टिकल फ्लैग्स हैं मैंने एक स्टाफ में लगाने हैं तो दिस पोजिशन कैन फील्ड फाइव वेज फाइव वेज से क्यों होंगे क्योंकि मेरे पास फ्लैग ही टोटल फाइव हैं डिफरेंट कलर के तो एक फ्लैग मैंने यहाँ रख दिया तो रिमेनिंग मेरे पास अब फ्लैग कितने रह गए दे आर फोर दिस पोजिशन कैन बी फील्ड इन फोर वेज आफ्टर पुटिंग वन फ्लैग हेयर अगेन दिस इज थ्री वे एंड दिस इज टू वेज तो हाउ मैनी वेज This is sixty already calculated in twenty one twenty cases. Then the last M four M four को मैंने क्या define किया मेरी last event है five flags को लेके मुझे एक signal construct करना है vertically तो I denote M four is equal to number of different signals generated by arranging five flags in order. तो इसके cases क्या बनेंगे देखिए हेयर द फाइव फाइव वर्टिकल आपके पास पोजिशन होंगी तो दिस पोजिशन कैन बी फिल्ड एम फोर इज इक्वल टू एम फोर इज इक्वल टू क्या बनेगा दिस पोजिशन इज फिल्ड इन फाइव वेज फोर वेज थ्री वेज टू इंटू वन तो दिस इज फाइव फैक्टोरियल एंड दिस इज अगेन द केस ऑफ वन ट्वेंटी एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग मुझे बनाने थे नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड बाई अरेंजिंग एट लीस्ट टू फ्लैग्स तो एटलीस्ट टू फ्लैग का मतलब है दो फ्लैग से कितने बनेंगे थ्री फ्लैग्स और फोर फ्लैग और फाइव फ्लैग तो नंबर ऑफ टोटल रिक्वायर्ड सिग्नल्स सिग्नल्स दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ सिग्नल्स ड्यू टू टू फ्लैग्स एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर टोटल एम फोर केसेस तो एम वन कितना था आपका ट्वेंटी एम टू कितना था दैट इज सिक्सटी प्लस वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी तो दस टोटल विल बी थ्री ट्वेंटी वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एट चिल्ड्रन आर टू बी सीटेड ऑन ए बेंच ठीक है एक बेंच पे आपको एट स्टूडेंट बिठाने हैं दो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट पोजिशन आपके पास टोटल बनेंगी इन हाउ मैनी वेज द फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वेज कैन द चिल्ड्रन बी सीटेड अब देर आर एट चिल्ड्रंस ठीक है तो ये अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है तो फर्स्ट स्टूडेंट कैन सिट ऑन दिस पोजिशन ऑन दिस ऑन दिस ऑन दिस ऑन दिस ऑन दिस एंड ऑन दिस तो दो नंबर नंबर रिक्वायर्ड क्या आएंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग एट स्टूडेंट्स विल बी द फर्स्ट स्टूडेंट कैन सीट इन एट वेज द नेक्स्ट स्टूडेंट एक सीट पे वो एक पहला बच्चा बैठ जाएगा मे बी एनी ऑफ द पोजिशन द नेक्स्ट स्टूडेंट कैन सीट इन फर्स्ट स्टूडेंट पोज सीट हेयर ही कैन सीट आइर हेयर 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 एनी वेयर तो पॉसिबिलिटी फॉर फर्स्ट स्टूडेंट विल बी एट द सेकेंड इज सेवन एंड देन सिक्स फाइव एक्चुअली सीट्स फोर एट ही हैं और आपके स्टूडेंट कितने हैं एट ही हैं तो इसलिए ये केस बनेगा कि सभी के सभी बैठने एट फैक्टोरियल विल बी द आंसर ठीक है नेक्स्ट है हाउ मैनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल देखिए अगेन द अरेंजमेंट जब आपको कभी भी सीटिंग भी करवानी होगी ना स्टूडेंट्स की क्योंकि मान लो फर्स्ट स्टूडेंट है एस वन है एंड स्टूडेंट इज एस टू अगर मैं दो की सीटिंग देखती हूँ तो एस वन एस टू एक केस बनता है और एस टू एस वन ये लेफ्ट में राइट में यहाँ एस वन लेफ्ट में तो दिस ये कितने केस बनेंगे ये टू वेज टू केसेस बनेंगे ठीक है सीटिंग में हमेशा अरेंजमेंट होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिक्लेयर करूँगी एंड प्रमोटेशन भी फिर उसके बाद ही हम स्टार्टअप कर देंगे ये क्वेश्चन उस तरीके से भी हम सॉल्व कर लेंगे फ्यूचर में हम इस क्वेश्चन को प्रमोटेशन पी कोई फार्मूला है हमारा उससे करेंगे तो हेयर आर द एट वेज सेकेंड पार्ट में देखिए सेकेंड पार्ट में क्या था हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ द यंगस्ट चाइल्ड इफ द यंगस्ट चाइल्ड सिट एट द लेफ्ट एंड लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द बेंच इसमें आपको क्या किया है ये रिस्ट्रिक्शन का केस बना दिया है बाउंड कर दिया है कि वन ऑफ द स्टूडेंट कौन सा जो यंगेस्ट है दैट सिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो एक स्टूडेंट तो आपका यहाँ फिक्स है 
कि उसने यहाँ बैठना है तो जब उसको फिक्स कर दिया तो उसके बैठने के तरीके कितने होंगे हाउ मैनी वे ही कैन सीट हेयर तो उसके तो वेज आएंगे यही तो सेकेंड पार्ट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज में आपको लिखना है कि यंगेस्ट चाइल्ड सिट एट द लेफ्ट एंड एंड तो नंबर ऑफ वेज ही कैन सीट इज वन रिमेनिंग सीट्स आर सेवन एंड द स्टूडेंट्स आर सो सेवन तो दे कैन सीट ऑन सेवन वेज द सेकेंड स्टूडेंट सिक्स फाइव फोर थ्री टू इंटू वन तो इसके नंबर ऑफ वेज जो आपके बनेंगे दैट विल बी सेवन फैक्टोरियल वैन यू मल्टीप्लाई दिस वन यू कैन गेन दिस आंसर बट जनरली आपको इसको मल्टीप्लाई करके आंसर देना चाहिए तो सेवन इंटू दिस वन इज सिक्स फैक्टोरियल सात गुना छः फैक्टोरियल छः फैक्टोरियल कितना होता है आपका सात सौ बीस होता हमने पहले कैलकुलेट किया तो दिस इज फाइव जीरो ये सिक्स फैक्टोरियल की वैल्यू है आपकी तो मल्टीप्लाई इज सिक्स फैक्टोरियल यानी कि सेवन इंटू सेवन ट्वेंटी इंटू सेवन दिस इज फाइव जीरो फोर जीरो एंड एट फैक्टोरियल इज आल्सो एट इंटू सेवन फैक्टोरियल ये आपने यहाँ कैलकुलेट कर दिया तो एट इंटू फाइव जीरो फोर जीरो मल्टीप्लाई दिस बाई एट वी गॉट फोर जीरो थ्री टू जीरो ठीक है वन मोर क्वेश्चन हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन हंड्रेड एंड वन थाउजेंड सच दैट सेवन इज इन द यूनिट प्लेस अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको ये नहीं गिवन कि कितने डिजिट का नंबर आपको बनाना है बट आपको सोचना है हेयर इज वन कंडीशन द नंबर इज बिटवीन यानी हंड्रेड से ग्रेटर है और वन थाउजेंड से लेस है तो हंड्रेड वन टू लेके नाइन हंड्रेड यानी कि आपको इनडायरेक्टली थ्री डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहे हैं थ्री डिजिट्स नंबर यानी कि आपको वन टू थ्री तो वंस पोजिशन टेंस एंड हंड्रेड पोजिशन देर इज वन मोर रेस्ट्रिक्शन हेयर कि सेवन इज इन द यूनिट प्लेस यानी इस प्लेस पर तो आपका सेवन आएगा और आपको कितने डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट करना है थ्री डिजिट का करना है अब ये नहीं गिवन दी किया कि कौन कौन से डिजिट यूज करनी है तो हमें अब आप बताइए नंबर ऑफ डिजिट इन आवर हैंड टू पुट दैन अपने पास जीरो वन टू थ्री अप टू नाइन यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती हैं टेन होती हैं हमें एक चीज़ और भी देखनी है कि क्या रिपीटेशन अलाउड है नथिंग इज मैंशन हेयर इट मीन्स रिपीटेशन इज अलाउड बट आपको ये पता है कि यहाँ पर इस पोजीशन पर जीरो नहीं आ सकता क्यों क्योंकि अगर जीरो मैं यहाँ पुट करती हूँ तो जीरो 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 फोर सेवन दिस इज टू डिजिट नंबर नॉट द थ्री डिजिट नंबर सो हेयर इज द रेस्ट्रिक्शन ये आपने सोचना है क्योंकि आपको थ्री डिजिट नंबर बनाना है या आप इसको ऐसे कर लीजिए आपको नंबर वन हंड्रेड से ग्रेटर लेना है तो हंड्रेड से ग्रेटर नंबर क्या होगा हंड्रेड एंड वन तो जीरो यहाँ रखने से तो हंड्रेड बनेगा नहीं आप ऐसा भी कर सकते हो तो अब आपने देखना है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज वंस पोजीशन को फिल करना है दैट इज फिल्ड इन वन वे बिकॉज देर इज अ रेस्ट्रिक्शन कि सेवन शुड बी एट यूनिट प्लेस अब ये ये पोजीशन ये कितने तरीके से आपकी फिल कर सकते हो यू कैन राइट हेयर जीरो वन टू थ्री अप टू नाइन तो नंबर ऑफ वेज यू कैन फिल देंस टेंस पोजिशन दैट विल बी टेन वेज ठीक है अब कम हेयर हेयर यू कैन पुट जीरो तो हाउ मैनी वे यू कैन पुट दिस यू कैन फिल दिस प्लेस तो आपके पास डिजिट्स कौन कौन सी हैं आप यहाँ पे वन पुट कर सकते हो टू पुट कर सकते हो अप टू नाइन तो नंबर ऑफ वेस्ट ऑफ फिलिंग दिस पोजिशन विल बी नाइन सो द रिक्वायर्ड आंसर इज नाइनटी वन मोर क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है विदाउट रेस्ट्रिक्शन होगा हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट्स जीरो टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स रिमेंबर हेयर इंपॉर्टेंट विदाउट यूजिंग द डिजिट जीरो टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब देखिए आपको कितने डिजिट का नंबर कंस्ट्रक्ट करना है अगेन द क्वेश्चन इज थ्री डिजिट नंबर वन टू थ्री डिजिट नंबर and uh, the digits i can used here will be other than these without using hai na to matlab inko nahi use karna hai to hamare paas total counting to 9 ke 0 to 9 to 0 is not there so you can use using digits which digits you can use here either 1 2 is here 3 4 5 6 and 7 8 and 9 only these digits 
can construct this three digit numbers and uh, the required number of three digit numbers kya banega is question mein three digits numbers will be equal to dekhi this position can be filled zero is not here so this can be filled in either with one or seven or eight or nine so this can be filled in four ways after putting any digit here this position this is the end case because three digit number of now this again can filled in four ways and this is again filled in four ways the number of ways is four four just sixty four into four 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 just sixteen uh, sorry four four just sixteen sixteen into four is sixty four ठीक है दिस सिक्सटीन सिक्सटीन फॉर सिक्सटी फोर ठीक है वन मोर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी देर आर सिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन हाउ मेनी सिक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट थ्री क्वेश्चन हैव फोर चॉइसिस एंड द नेक्स्ट थ्री हैव द फाइव चॉइसिस ईच तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं विच यू आई हैव टू गिव द आंसर सिक्स क्वेश्चन Four, five, six. The these questions have four choices each, and these three questions have five choices each. Multiple choice question. यानी कि अगर मैं first question pick करती हूँ तो I can give first answer, second answer, third answer, and fourth answer. So how many way I can give the answer of this question? There will be four choices. So four ways. Similarly, this one four choices. This one four choices, and uh, this question has uh, five choices. So, how many way I can give the answer of fifth question? There are five choices. So, the number of ways I can give the answer is five. ऐसे ही आपका जो sixth question है, इसके अंदर कितनी choices हैं? There are five choices. How many way I can give the answer of sixth question? There are again five choices, and the seven. One, two, three, four, five. Ah, uh, this is fourth question, not the fifth. This is fifth, and this is our sixth question. So, how many way? Ah, uh, this again have the five choices. So now the required uh, sequence of answers. Total, we have cases to find out that when student gives a question, then which kind of combinations you can find in it? Which kind of cases you can find in it? So required. required sequence of answer required sequences of answers of six multiple choice questions dekhi first question can be answered in how many ways this can be answered in four ways and the second question can be answered in four ways and the third question is answered in four ways Now come to the fourth question. The five choices I explained. So how many way you can answer this one? That this is five ways, five ways, and five ways. This is twenty into twenty into twenty. So answer will be two thousand four hundred eighty eight thousand ways. Thank you.